இந்த வீடியோவில் அக்டோபர் முதல் வர நடப்பு நிகழ்வுகள் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் சர்வதேச முதியர்கள் தினம் அக்டோபர் ஒன்று அக்டோபர் ஒன்று இன்டர் இன்டர்நேஷ்னல் டே ஃபார் வேர்ல்டு பர்சன்ஸ் அடுத்து யூஏஇ அதாவது ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் இது வந்து புகையிலை மற்றும் குயில் பானத்துக்கு புதியதாக வரி வச்சுருக்காங்க அதாவது டொபாக்கோ அண்டு எனர்ஜி ட்ரிங்க்ஸ் எனர்ஜி ட்ரிங்க்ஸு அப்புறம் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் இதுக்கு எல்லாத்தையும் சேர்த்து சின் டேக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வரி வச்சுருக்காங்க சின்னா வந்து பாவம் இது டொபாக்கோ மற்றும் எனர்ஜி ட்ரிங்க்ஸ் அதாவது புகையிலை மற்றும் ஊக்க குளிர்பானங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நூறு பர்சன்ட் வரையும் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது பர்சன்ட் வரையும் வச்சுருக்காங்க அதாவது ஃபஸ்ட் இப்போ பார்க்குறது வந்து சர்வதேசம் இன்டர்நேஷ்னல் கரண்ட் அஃபேர்ஸு அடுத்து நேபாள் அப்புறம் இந்தியா சேர்ந்து இமாலயா இமயலை இமயமலை பகுதியில் புலிகள் கணப்பு கட கணக்கெடுப்பு முதல் முறை நடத்த போகிறாங்க டைகர் சென்சஸ்ஸு அடுத்து வேர்ல்டு டீச்சி டீச்சர்ஸ் டே என்றைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் அஞ்சு எந்த வருஷம் வந்து இது கொண்டாடிட்டுருக்காங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலுலேருந்து இந்த வருஷத்தோட தீம் பார்த்தீங்கன்னா டீச்சிங் இன் ஃப்ரீடம் எம்பவரிங் டீச்சர் இதுதான் இந்த வருஷத்தோட தீமு அடுத்து அடுத்து நேஷ்னல் இந்தியாவில் நடந்த முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள் இந்தியாவில் இந்தியாவில் நடந்த முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள் ஃபஸ்ட் ஒன் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் நிர்மலா சீதாராமன் வந்து லே பகுதியில் பிரதம் சயோக் அப்படின்னு ஒரு பிரிட்ஜை வந்து புதுசாக ஓபன் பண்ணிக்கிறாங்க இது எந்த பகுதியை ரெண்டு பகுதிகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா லே மற்றும் காரக்கோரம் இந்த ரெண்டு பகுதியை இணைக்கிது அதுக்கடுத்து இந்தியா வந்து மியான்மர் மற்றும் பங்களாதேஷ் இரண்டு எல்லையிலையும் புதுசாக ஒரு ரெண்டு செக் போஸ்ட் டவுன் வைக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு மியான்மரோடு பார்த்திங்கன்னா ஜோரின்புரி அப்படின்ற இடத்துலையும் பங்களாதேஷ் கூட பார்த்திங்கன்னா கவர் புச்சி புச்சுவா அப்படின்ற இடத்துலையும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க இது ரெண்டு எங்கே பார்த்தீங்கன்னா மணிப்பூர் மா மணிப்பூர் மாநிலத்து மணிப்பூர் மா சாரி மிசோரம் மிசோரம் மாநிலத்தில் இருக்குது அடுத்து மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிராவில் குடியரசுத் தலைவர் பிரசிடென்ட்டு ராம்நாத் கோவிந்து சீரடி சீரடியில் சீரடியில் புதுசாக வந்து ஏர்போர்ட்டு ஓபன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து 
மத்திய பிரதேஷ் சிஎம் சிவராஜ் சிங் சவுகான் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சிங்கிள் கிளிக் பென்ஷன் டெலிவரி அப்படின்ற ஒரு பூஜை பென்ஷன் திட்டத்தை தொடங்கிக்கிறாங்க இதுபடி பார்த்தீங்கன்னா பென்ஷன் வந்து டைரெக்டாக பேங்க்குக்கு பேங்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவாங்க பென்ஷன் அமௌண்ட்டை அடுத்து இந்தியன் மெடிக்கல் கவுன்சில் மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற டாக்டர்ஸ் ஃபுல்லாக புதுசாக ஒரு யூனிக் பர்மனண்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் கொடுக்க முடிவு பண்ணியிருக்காங்க ஆதார் பெஸ்ட்டு ஆதார மையமாக வச்சு அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு நம்பர் குறியீடு கொடுக்கலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து அக்டோபர் ரெண்டு அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வஸ் பாரத் பாரத் டிவாஸ் வந்து மத்திய அரசு அனுச்சிருச்சு ஸ்வச் பாரத் திவாஸ் இது வந்து மத்திய அரசு ஆரம்பிச்சது அந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலருந்து இது பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதே மாதிரி அக்டோபர் ரெண்டு அன்றைக்கி யூஎன் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் நான் வயலன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு நாளாக அனுசரிக்குது அடுத்து நாட்டிலே முதல் முறையாக மத்திய பிரதேஷ் மாநிலம் தலைநகரான போபாலில் டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்கு அதாவது திருநங்கை இருக்கிறதான தனியாக டாய்லெட் வந்து கட்டியிருக்காங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டு கேபிட்டல் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் கேபிட்டல் இது தான் அதாவது திருநங்கைக்கு தனியாக கழிவறை கட்டிய முதல் தலைநகரம் அதுக்கடுத்து காந்தி சமாஜ் சமாதி இருக்கிற ராஜ்காட்டில் அவரோட உருவசிலாக நிறைவேறிக்காங்க அவரோட ஸ்டாச்சு மகாத்மா ஸ்டாச்சு அதாவது இது வந்து பிரான்ஸில் பிரான்ஸில் செஞ்சது இதோட ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி எட்டு மீட்டர் யார் தொடங்கினா வைஸ் பிரசிடென்ட்டு வெங்கையா நாயுடு இதை தான் வந்து அதை தொடங்கி வச்சார் அடுத்து அடுத்து சர்வதேச தொழில் முனை மாநாடு தொழில் முனைவோர் மாநாடு சர்வதேச தொழில் முனைவோர் மாநாடு எங்கே நினச்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத்தில் அடுத்து ஸ்வச் ஆந்திரா மிஷன் அப்படின்ற ஒரு திட்ட தூய்மை தூய்மை ஆந்திரா திட்டத்தை ஆந்திரா சிஎம் வந்து தொடங்கி வச்சார் என்றைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் ரெண்டு அன்றைக்கி அதே மாதிரி சி ஆந்திராவில் அக்டோபர் ரெண்டு முதல் நோ பென்ஷன் நோ ஹெல்மெட் நோ பெட்ரோல் ஹெல்மெட் நோ பெட்ரோல் அப்படின்ற ஒரு புதிய திட்டமும் தொடங்கப்பட்டுச்சு இது என்னென்னா பெட்ரோல் பங்க்கில் ஹெல்மெட் இல்லாமல் போனால் பெட்ரோல் அடிக்க மாட்டாங்க இந்த புதிய திட்டத்தை அதாவது அந்த மாநிலத்தில் ஏற்படும் ஆக்சிடெண்ட்டை குறைக்கும் நோக்கத்தில் இந்த திட்டத்தை ஆந்திரா சிஎம் அனௌன்ஸ் பண்ணார் அடுத்து கர்நாடகாவில் கர்நாடக அரசு பார்த்தீங்கன்னா மத்ரு பூர்ணா ஸ்கீம் 
அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தை இது யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னென்சி உமன்ஸு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி மாதம் மாதத்தில் இருபத்தஞ்சி நாள் இவங்களுக்கு வந்து சத்துள்ள உணவுகள் வழங்கும் புதிய அதாவது ரோ உணவுகள் வழங்கும் பதி உணவும் திட்டம் வழங்கும் திட்டம் எங்கே இருக்கிறவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராமப்புற பகுதியில் இருக்கிறவங்க நியூட்ரிஷன் மீல்ஸ் வில்லேஜ் ஏரியா அடுத்து அலகாபாத்தில் அதாவது கங்கை யமுனா அப்புறம் சரஸ்வதி இது மூணும் சேர்ற இடமான சங்கம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆமைகளுக்கான புதிய சரணாலயம் அமைப்பது தட்டு டட்டில் சேஞ்சுரி அமையப்போது அடுத்து எரிவாயு மீ மீதான வாட் வரியை குறைத்த முதல் மாநிலம் குஜராத்து ஃபியூல் டேக்ஸ் ஃபியூல் ப்ரைஸ் மேலே உள்ள வாட் டேக்ஸை குறைச்ச ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டு குஜராத்து அதை எவ்வளோ குறிச்சிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் டீசல் இதன் மீது ரெண்டு ரூபா குறைச்சிருக்காங்க அடுத்து இமயமலையை பாதுகாக்கிறதுக்காக மத்திய அரசு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இயர் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்ணிக்காங்க அதாவது இமயமலையோட சுற்றுப்புறச்சூழல் மற்றும் பயோடைவர்சிட்டி இதை பாதுகாக்கிறதுக்காக அந்த திட்டத்தோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா சியூஆர்இ செக்யூர் செக்யூர் இமாலயா இதுதான் அந்த திட்டத்தோட நேம் அடுத்து இந்தியாவோட டாப்பஸ்ட் அதாவது ரிச்சஸ்ட் ரிச்சஸ்ட் மேன் முதல் பணக்காரர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா முகேஷ் அம்பானி அது தொடர்ந்து பத்து வருஷமாக இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்கார் செகண்ட் யார் பிறகான்னு பார்த்தீங்கன்னா அசீம் பிரேம்ஜி இவர் வந்து விப்ரோ விப்ரோவோட தலைவர் அடுத்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஷியன் ஏஷியன் இந்தியா இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு மியூசிக்கல் மியூசிக்கல் ஃபெஸ்டிவல் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ டெல்லியில் நடந்துச்சு இது எதுக்காகனா ஏசிய இந்திய கூட்டமைப்போட இருபத்தைந்தாவது வருடத்தை சிறப்பிக்கும் விதத்தில் விதத்தில் இந்த ஃபஸ்ட் இந்த கலை நிகழ்ச்சி மியூசிக்கல் திருவிழா வந்து நியூ டெல்லியில் நடத்தப்பட்டது அடுத்து சண்டிகரில் சண்டிகரில் பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் மெடிக்கல் கான்ஃபரன்ஸ் அது உலகளாவிய மருத்துவ மாநாடு நடைபெற்றது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சண்டிகரில் பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்ஐஆர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டில் இது நடைபெற்றுச்சு அடுத்து இஸ்ரோ கவுகாத்தியில் புதுசாக 
ஒரு ரிசர்ச் சென்டர் அமைக்க போகிறாங்க அதுக்கடுத்து ரிலையன்ஸோட ரிலையன்ஸோட ஆர்காம் ப்ளஸ் ஏர்செல் போட்டிருந்த மெர்ஜ் ஒப்பந்தம் வந்து மெர்ஜ் டீல் வந்து இப்போது வந்து கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து ஃபிச்சர் அப்படின்ற ஒரு பொருளாதார பற்றி வெளியிடும் அமைப்பு வந்து இந்த ஆண்டு இந்தியாவோட வளர்ச்சி விகிதம் க்ரோத் எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து போன வருஷம் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு போன வருஷம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலோட வளர்ச்சி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் வந்து இப்போ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியாவோட வளர்ச்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் எவ்வளோ இருந்திருக்குன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து யூஎஸ்லேருந்து இந்தியா நாற்பது வருஷம் கழித்து குருடாயில் இம்போர்ட் பண்ண போகிறாங்க இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கு அதோட ஃபஸ்ட்டு லோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலோட பரதி போர்ட்டில் போர்ட்டில் வந்து சேர்ந்துச்சு சேர்ந்துருக்கு எங்கன்னா ஒரிசா அடுத்து ஆர்பிஐ தனது அக்டோபர் அக்டோபர் மாதம் நிதி கொள்கை வெளியிடுச்சு அதில் வந்து எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணல ரெப்கோ ரேட்டு ரிவர்ஸ் ரெப்கோ ரேட்டு எம்எஸ்எஃப் பேங்க் ரேட்டு கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ இது எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணல எஸ்எல்ஆரில் மட்டும் எஸ்எல்ஆர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது பாயிண்ட்டு ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் குறைச்சி நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இப்போ வச்சுருக்காங்க அடுத்து ஹெச்டிஎஃப்சி ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் இன்ஸ் லைஃப் அப்படி இன்சூரன்ஸ் ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் அப்படின்ற ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்து ஆன்லைன் ரோபட் அதாவது அதாவது ட்விட்டர் தளத்தில் எங்கும் அதாவது தானியங்கி மெசஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை ட்விட்டரில் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து ரிப்ளை பண்ணுவோம் ரோபட்டை ரோபட் நியோ அப்படின்றத தொடங்கியிருக்காங்க ட்விட்டர் தளத்துக்கான ரோபட் இது அதுக்கடுத்து ஆக்ஸிஸ் பேங்க்கு ஃப்ரீசார்ஜ் அப்படின்ற ஒரு ஆன்லைன் ரீசார்ஜ் மொபைல் ரீசார்ஜ் தளத்தை கையகப்படுத்தியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து முக்கியமான அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பிரசிடெண்ட் வந்து அந் ஐந்து மாநிலத்துக்கு புதிய கவர்னரை நியமிச்சிருக்காரு அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருணாச்சல் அருணாச்சல் பார்த்தீங்கன்னா பிடி மிஸ்ரா அடுத்து செகண்ட் ஒன் பீகாருக்கு ஸ்ரீ சத்யபால் மாலிக் அடுத்து மூணாவது டிஎன்கு தமிழ்நாடுக்கு பன்வரிலால் புரோஹித் அவரை நினச்சிருக்காங்க அடுத்து நாலாவது அசாமுக்கு ஜெகதீஷ் முக்கி அடுத்து அஞ்சாவது மேகாலயா மேகாலயாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 
கங்க பிரஸ் கங்க பிரசாத்து இது இல்லாமல் ஆறாவதா அந்தமான் நிக்காபார்க்கு ஒரு லெப்ட் லெப்டினன்ட் கவர்னரை நியமிச்சிருக்காரு அதாவது துணைநிலை ஆளுநர் அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவேந்தர் தேவேந்திரகுமார் ஜோஷி அதுக்கடுத்து குடியரசுத் தலைவர் பார்த்தீங்கன்னா ஓபிசி சப் கேட்டரி சப் கேட்டகரி அதாவது ஓபிசி உட்பிரிவு பற்றி ஆராய ஆராய புதுசாக ஒரு குழு அமைச்சிருக்காரு கமிட்டி அதாவது இது யார் தாமையில் அமைச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாள் ரிட்டையர்டு ஜட்ஜி ஜி ரோஹினி அதுக்கடுத்து எஸ்பிஐ சேர்மேனா ராஜ்னீஷ் குமார் அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறாரு அதாவது அக்டோபர் ஆறு முதல் அக்டோபர் ஆறுலேருந்து அருந்ததி பட்டாச்சாரியர் வந்து ரிட்டையர் ஆகிறாங்க அதனால் இவர் வந்து இப்போ புதிய சேர்மனாக தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து பூஜா கபூர் இவங்க வந்து இவங்கள வந்து மெசடோனியா மெசடோனியாவுக்கான இந்திய தூதர் இந்தியன் அம்பாசிடர் அதுக்கடுத்து அதுக்கடுத்து அவார்ட்ஸில் அடுத்த அவார்ட்ஸு ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபேஸ்புக் ஃபேஸ்புக் குரூப்பு ஃபேஸ்புக் குரூப்பில் கே கிரிப்கோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வஸ்தா அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க மத்திய அரசு ஸ்வஸ்தா அவார்டு என்றைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் ரெண்டு அதே மாதிரி மதுரை மீனாட்சி அம்மன் டெம்பிள் இது இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வஸ்தா ஹை சேவா அப்படின்ற ஒரு விருது கொடுத்துருக்காங்க அதாவது தூய்மை நாட்டிலே மிக தூய்மையான வழிபாட்டு தலங்களில் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் டெம்பிள் கோவில் வந்து முதலிடத்தில் இருக்குது இந்த இந்த அவ இதில் லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பதி கோயில் அப்புறம் தாஜ்மஹால் அஜ்மீர் ஷரீஃப் தர்கா அப்புறம் கோல்டன் டெம்பிள் அப்புறம் வைஷ்ணவ தேவி கோயில் இது எல்லாமே இந்த பட்டியலில் இடம்பெற்றிருக்கு அடுத்து நோபல் ப்ரைஸு மெடிக்கல் மெடிக்கல் நோபல் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேர் கொடுத்துருக்காங்க யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் ஜெஃப்ரி ஸ்ரீ ஆல் செகண்ட் ஒன் மிச்சல் ரோஸ் பக்கு ரோஸ் பேஸ் மூணாவது மிச்சல் டபிள்யூ யாங் இவங்க மூணு பேர் கொடுத்துருக்காங்க எதுக்குன்னா கார்டியா கிருதம இருந்தம கண்ட்ரோல் பண்ற 
ஒரு மெக்கானிசத்தை டிஸ்கவர் பண்ணதுக்கு மாலிக்கு ஒரு ஒரு மெக்கானிசம் இதை டிஸ்கவர் பண்ணதுக்காக இவங்களுக்கு மெடிக்கல் நோபல் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ்க்கான நோபல் ப்ரைஸ் இயற்பியல் அதாவது யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெய்னர் வெய்ஸ் செகண்ட் ஒன் கிப் த்ரோ மூணாவது பேரி பேரிஷ் இவங்க எதுக்குன்னா லிக்ரோ ப்ராஜெக்ட் மூலமாக ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கிராவிட்டேஷன் புவியீர்ப்பு சாரி கிராவிட்டேஷனல் புவி புவி ஈர்ப்பு அலையை வந்து கண்டறிஞ்சதுக்காக இவங்களுக்கு இந்த விருது கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து கெமிஸ்ட்ரி நோபல் ப்ரைஸு யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் ஜாக்வஸ் ஜாப் டொப்செட் செகண்ட் வந்து ஜோசிம் ஃப்ரேங்கு மூணாவது ரிச்சர்ட் ஹெண்டர்சன் இவங்க மூணு பேர்த்துக்கும் கெமிக்கலுக்கான நோபல் ப்ரைஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கான நோபல் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஐஏஎம் பெங்களூர் ப்ரொஃபஸர் பெங்களூர் ஐஏஎம் பெங்களூரில் வேலை செய்யும் ப்ரொஃபஸர் பிசி நாராயணனுக்கு டீச்சிங் இனோவேஷன் அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பயிர் டீச்சிங்கில் புதிய தொழில் தொழில் புதிய மு முறையை பயன்படுத்தியதுக்கான விருது அவார்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கான விருது கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கடுத்து லிட்ரேச்சருக்கான நோபல் ப்ரைஸு இது யார் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா காசோ இசிக்கிறோம் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த நாவலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தி ரிமைண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஆஃப் த டே அப்படின்ற ஒரு நாவலுக்காக காசோ இசிக்கிறோம் அவருக்கு இந்த விருது லிட்ரேச்சருக்கான நோவல் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து நோபல் ப்ரீஸ் பீஸ் ப்ரைஸு இது எந்த அமைக்கின் அமைப்புக்கு இது வந்து எது கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஐசி ஐசிஏஎன்ற ஒரு சர்வதேச அமைப்பு கொடுத்துருக்காங்க இந்த அமைப்பு என்ன எக்ஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் கேம்பெயின் கேம்பெயின் டு அபாலிஷ் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் இந்த அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வேர்ல்டு ஃபுல்லாக நூறு கண்ட்ரியில் நியூக்ளியர் பாம்ஸ் வெப்பன்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பிரச்சாரங்கள் அப்புறம் மா மீட்டிங்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்காக இவங்களுக்கு வந்து இந்த வருஷத்துக்கான பீஸ் நோபல் ப்ரைஸு கொடுத்துருக்காங்க அமைதிக்கான நோபல் ப்ரைஸு அடுத்து ஸ்போர்ட்ஸு மேக்ஸ் வெசட்டப்பா வெசட்டப்பா இவர் வந்து மலேசியன் கிராண்ட் பிக்ஸில் வின் பண்ணியிருக்காரு எஃப் ஒன் ரேஸ் மலேசியன் கிராண்ட் பிக்ஸ் இது எஃப் ஒன் ரேஸ் இதை வின் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கடுத்து முக்கியமான இறந்தவர்கள் டெத்து பார்த்தீங்கன்னா 
information and it information and broadcasting minister INB and B minister Munal minister uh, Pursotaman Lal Abdi our own the other guy over the October Mudal Vartoda Mukimana and Adapunil Valiva at the October second week on the other video and upload on that. We'll get queries, doubts, and other than the melody conduct. Melody on the Kamban Academy at gmail.com. Let's uh, WhatsApp number nine triple four five double two nine nine five. This number like a lot. In the video, we'll put you in the like, comment, and share. Thank you.